So, hier müsste es, glaube ich, auch noch eine Geschichte geben, ne? Artung, I can't find my hammer. Can you go to town tomorrow and buy me a new one? Yes, of course. Okay, der Master hat seinen Hammer verlegt. So, hier hinter ist auch noch mal die Anleitung mit den Puppen, falls das irgendwie beim selber Spielen jemand noch wissen muss. Ansonsten gab es hier, glaube ich, auch nicht viel mehr. Nee, das war's. I should go take a look around the room. Ach, stimmt. Ah. Äh, nee. Madame has fainted. I must go next door quickly. <lacht> das erste Mal habe ich mich hier richtig erschreckt an der Stelle. Kleine, kleine Mädchen in, in weißen Kleidern in Horrorspielen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Es gibt echt nichts Gruseliges. Also Gruseligeres. So. Ihr seht, wir sind jetzt eingesperrt. Und haben gerade eben durch diese Tür hier... Haben durch diese Tür da gerade was gesehen. Ich stelle das mal aus. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, auf was die Uhr gestellt werden muss. Und dann stellt ihr einfach die Uhr auf. Ich glaube, 9 Uhr war das, ne? Ich und Kurzzeitgedächtnis. Ach ja, ich merke mir sowas immer nicht. Sobald es im Kopf ist, ist es auch gleich wieder raus. Und dann haben wir nämlich jetzt den Schlüssel. So, sind wir im Badezimmer. Hier ist allerdings bis auf eine Sache auch nichts. Das kann ich euch schon mal sagen. Ihr seht vielleicht die Silhouette da unten schon. Why are there two dolls in the room? Where have the Lord and Madame gone? Die Puppe hatte einen Schlüssel und den. Ich glaube, den brauchten wir hier, ne? Nee, Quark. Äh, das war der Schlüssel für die Kommode, genau. Schlüssel. Hier haben wir jetzt das Bild, auf dem steht 0417. Äh, nee. This key looks special. I should keep it. Na, Pax. So, ähm. Oh, ich habe gerade schon wieder 0, was? Ich, das ist fürchterlich. Ich vergesse solche Sachen sofort wieder. 0417. Ich, ich habe in solchen Sachen habe ich echt ein Problem, mir das zu merken. 0. Vier. Eins. Da finden wir ein Zahnrädchen. Und das brauchen wir da. So, das können wir an der Kurbel kurbeln. That kid has run downstairs. I better catch up with her. So, hinterher. 
Denn jetzt kommen wir hier rein. So, brauchen wir einmal das. Das muss dahin. Und siehe da, wir haben einen neuen Schlüssel und das ist der Schlüssel hierfür. So, ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Wir müssen ein weiteres kleines Rätsel lösen. Ähm, ansonsten gab es in diesem Raum erstmal noch nichts. Außer eben die Dinger, die wir für das Rätsel brauchen. Ich muss gerade mal gucken. Ach, da lag noch eins. Ähm... So, ich glaube, das waren sie alle, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, nee, da hinten ist noch eins. So, das müssten sie, wenn ich mich jetzt ganz, nicht ganz stark täusche, alle gewesen sein. Und ihr seht schon, wir brauchen das Ganze hierfür. Äh. Wobei ich jetzt erstmal ein bisschen überlegen muss. Ah, okay, das gehört nach da. Okay. Äh. Nee. Da. Äh. Ja. Ach, Quatsch. Gut. Das nach da, das nach da. Gut. Ähm, rechts, links, rechts, rechts, links. Das müssen wir uns jetzt ganz kurz merken. Und jetzt geht hier auf magische Weise die Treppe hoch. Hört das Mädchen jammern. Ich gucke mich nur noch mal hier noch mal ein bisschen um, um euch wenigstens auch mal alles gezeigt zu haben. Ayasa, is that you? You're back at last. I've been waiting for you so long. Let me tell you a story. Please, sit down in front of the drawing board. You're a, a doll? That's strange. Where did Ayasa go? Okay, jetzt gibt's eine kleine Geschichte. Ich halte kurz die Klappe und lasse euch genießen. Once upon a time... There were two twin sisters who lived in a big house with their parents. The sisters looked very much alike, except that the younger one had a red birthmark on her face, which often made her parents behave coldly toward her. The older sister had a big, beautiful room filled with lots of toys. But the younger sister's room was chilly and dark, and the only toy to be seen was a doll with a similar birthmark. The younger sister was locked in her room all day. She wasn't even allowed to eat with her parents or play with her sister. 
One evening she could stand the pain no longer and began to weep. Then she suddenly heard a voice. Why are you crying? it asked. The girl was startled and turned around to look. The voice came from her only friend, the doll that had a birthmark just like her own. Mother and father are so mean to me. They don't let me out and won't give me anything to eat, said the girl between sobs. They're terrible people. I'll teach them a lesson, said the doll angrily. All right, but how are you going to teach them a lesson? Hee hee! I'll throw your mother into a bath that full of water and stuff your father into the dark grandfather clock. Okay, so mother goes into the water and father goes into the clock. That'll be fun. Let's go then. Pick me up and we'll go find your mother and father. Okay. The girl happily picked up the doll and started singing. Little girl holds tight her doll, goes through mother's bedroom.